ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോം ഡി ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ യാത്രകളെല്ലാം രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഖത്തറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയെല്ലാം തീർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഖത്തറിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദ്വീപായ ദ പേൾ ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡിലോട്ടാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ കൂടിയാണ് കൂടുതലും ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ഇനി വിസിറ്റേഴ്സിനെ അലോ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം കൊൽക്കത്തനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തതുണ്ട് അത് ഞാൻ വഴിയെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം വെസ്റ്റ് ബേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേൾക്കത്തരെത്തും മോള് ചെറുതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണേല് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട് എന്നറിയാം നിങ്ങളൊക്കൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് കാണുന്ന കണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പേൾക്കത്തർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പേളിൻ്റെ വ്യാപാര രംഗത്ത് ഖത്തറിന് വലിയൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പേള് എടുത്തിരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ആ ഐലൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഐലൻഡിന് പേൾക്കത്തർ എന്ന് പേരിട്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതാണ് ദ ഗേറ്റ് വേ ടവർ എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡ് ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടവേഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ കാണുന്ന ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് ടവേഴ്സ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിക്സ് ആക്ക് ഷേപ്പിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സിക്സ് ആക്ക് ടവർ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ പേൾക്കത്തർ എത്തുന്നു നേരെ കാണുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗേറ്റ് വേ ടവേഴ്സ് ഈ ഗേറ്റ് വേ ടവറിനുള്ളിലാണ് യുണൈറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരാണ് ഈ ദ്വീപ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളാണുള്ളത് അതെല്ലാം പന്ത്രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ സ്പാനിഷ് മൊറോക്കൻ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ അവർ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് ഓരോ പേരും ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ കൺകോട്ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വെനീസിൻ്റെ മോഡലിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ വെനീഷ്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രകാരമുള്ള കനാൽസ് അതുപോലെ തന്നെ മരീന ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും
ഇവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും വില്ലാസും മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ചെറിയ മാളുകൾ ക്ലബ് ഹൗസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് കഫേ കാറിൻ്റെ ഷോറൂംസ് അങ്ങനെ എല്ലാതും അടങ്ങിയ ഒരു ടൗൺഷിപ്പാണ് ഈ ഐലൻഡ് പോർട്ടോ അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു ദ്വീപിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് നോക്കി യാട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഡംബര ബോട്ടുകളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പോർട്ടോ അറേബ്യയുടെ മരിനലാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോട്ട് ഷോ നടന്നിരുന്നു മോൾക്കോ യാത്ര കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ വരാതിരുന്നത് ഒരു ദൂരയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം താമസം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബോട്ടുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ മരത്തടിയിൽ തീർത്തിട്ടുള്ള ബോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിൽ നിന്നാണേ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാൻസിലെ ലാക്രോസ് രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഈ നടപ്പാത രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിപ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിന്ന് വീഡിയോ പിടിക്കുന്നത് ഈ ഞാനും എന്നെ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ എൻ്റെ കണ്ണ് വിട്ട് ചോടുന്ന മോളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ സ്പാനിഷ് ആർക്കിടെക്ചറൽ രീതിയിൽ പണിതിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കടൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പലർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ ഇത്ര നേരം വേണേലും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാം എന്ത് രസമല്ലേ നേരെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയോണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ശരിക്കും പോട്ടോ അറേബ്യ തന്നെ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വെനീസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ കാണാനായിട്ട് വേറൊരു ദിവസം പറ്റിയാൽ വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ പാർട്ടി ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹോം ഡി ഫ്ലേവേഴ്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയൊക്കെ ആയി കാത്തിരിക്കുക അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ